你看，你昨天晚上给我打了三个电话，可是你今天早上总共给莎拉打了六个电话。莎拉是我的助理，我跟她没什么的。所以说，你一撞车了就要给她打电话，你要吃早餐还是想到她，对不对？这些事情一直都是她处理的，不是吗？所以莎拉知道你的一切喜好跟口味，连我们两个在一起约会的时候，你都要带着她。那是误会好吗？因为我们后面还有其他的行程，而且你也是临时约我的，不是吗？你的意思是我打扰了你们，是不是？我打扰你们约会了，打扰你带他去吃豆花。你该不会以为我特地带他去吃豆花的吧？要不然呢？你自己一个人去吃啊？没想到我们家乐乐竟然还是一个小醋坛子啊！你听我说。我们之所以会一起吃豆花，不是因为我想陪他吃豆花，也不是因为我喜欢吃豆花，是因为我们听说海外皇家主厨曾在那里出现过，所以我跟莎拉想去那里一探究竟。OK？ 所以你是去找海外皇室主厨的？嗯。那你找的是达玲玲吗？你怎么知道？那你找到了没有啊？嗯，算是吧。我碰到他弟弟。怎么会这样？我在那儿蹲了一天，连个人影都没看见。你怎么一去就碰到大玲玲的弟弟啊？秘密？你找他干嘛？你找他干嘛？我就找他干嘛。喂，你又跟我抢？哦，所以这一块你又不生气了啊？怎么可能不生气？换做是任何人都会生气的，好不好？哦，那。这样子好了，我把它换掉。换掉倒不用，其实我觉得莎拉也挺好的，就是因为她太好了，所以呢，我对她有一点羡慕嫉妒恨。没想到我们家乐乐这么通情达理啊，那我一定要好好奖励一下才行。奖励？嗯，奖励什么？已经骂过我了，您就别再骂我了呗。哼，你放心，我不会骂你的，我懒得骂你。明天我回公司，就把人事部经理、大堂经理都开除了。哎，妈，不要啦，这事跟他们没关系，都是我逼迫他们的。你不用这么谦虚。你这么一个小女孩，难道还杀了他们不成？真的，真的，是我用您的身份去压他们，他们不得不屈就我的。那你知道错在哪儿了吗？我不应该用妈的名号去恐吓别人。好，既然这样，你就要替他们受罚。妈，你不会是要打我吧？从明天开始，你给我认认真真的去雷迪森上班。一旦你出一点点差错，对不起，人事部经理和大堂经理跟你一起跟我卷铺盖走人。哦，知道了，妈。嗯，那个，一点点差错是什么意思啊？自己看员工守则。哦。哎，妈，我明天回酒店干什么呀？坐下，吃饭。
见了。我是亚当。你怎么会给我打电话、啊？没事，就是想要问你一下，你之前欠我的那一餐，今天可不可以兑现啊？当然能兑现了。哎，你想吃什么？我都可以。我最讨厌都可以了。要不这样吧，你订餐厅，我买单。哼<笑>，那你就不怕我大敲你一餐吗？如果你敢大敲我一餐的话，我就去告诉李伯伯，让他教训你。<笑>好，算你狠。待会儿把餐厅的地址发给你。嗯，好，我上街爸，我们把衣服换一换，就可以出院了。来，爸，你怎么了？就要出院了，你哥怎么还不来看我？爸，我们先出院吧，哥还在忙，忙完了就过来看你了。不会的，我知道，他不会来看我的。爸，没有，哥真的在忙。我答应你，你过一点时间，我一定叫他过来看你，好不好？那我把衣服换一换，出院了。来，嗯，哎，小小小姐，嗯，不好意思，在这儿。哦，嘿嘿嘿，这里就是市场部了。嗯，小小小姐，嗯，总监办公室在这儿。我妈不会想让我当市场部总监吧？她想累死我。您放心，董事长没有安排您做市场部总监。啊，我就说我妈不会这么残忍。潇潇小,小姐，呃，您的位置在这儿。嗯，总监助理，那市场部总监是谁啊？哦，他明天上任，我明天会介绍你们认识的。好了，没什么事了，你先出去吧。呃，潇潇小姐，这个是员工手册，我的职业生涯就拜托您了。这么厚，你想累死我？拜托了。嗯，好吧，我知道了。啊，那谢谢潇潇小姐，我有事先走了。进来，李总，有人找你。谁呀、啊？呃，亚当先生。跟他说我没空。但是李总，亚当先生现在是雷迪森酒店的市场部总监，而且他说，是因为公事才找你。让他进来吧。是。请
歌。哥，你办公的环境还不错嘛？李总监，请问有事吗？哥，我其实来找你是为了私事。我上班时间不谈私事。那，哥，那我等你下班。然后我们顺便去吃个饭，下班后我有约。哥，我们一定要这样说话吗？我们可以不用说话呀。哥，我只是想让你知道，爸真的很想你。这是我们家的地址。你有时间的话，可以过来看一下爸妈。爸真的每天都在想着你。谢谢哥。那我不打扰了。啊！你把这个资料对一下啊！好。哎，乐乐姐，你知道吗？小林的封面被撤掉了啊！哎，听说他收了店家的红包，所以才帮人家做封面。真的假的？真的，这玩太大了吧？所以说啊，老天爷是长眼睛的，这不是不报，时候未到。你看，这不是报应来了吗？啊！你说谁呢你？哟，说谁谁知道？要想人不知啊，除非己莫为。你再说一遍，我再说一遍，怎么了？你有种再说一遍！我就说了，怎么了？你再说一遍，你信不信我撕烂你的嘴？哟，你撕烂我的嘴呀、啊！好啊，你撕呀，你撕呀，你撕啊！哎，小林收了红包了，收了红包了啊！王心凌，我对你忍无可忍了，你。吵什么吵啊！开始吵啊！还吃？看你的脸胖的，吵得我头都疼。我跟你们说啊，现在多说一句，年假通通没得休。别乐，来我办公室。我吗？废话，不是你还是余文乐。主编，你是不是头疼啊？这个清凉油送给你，拿开拿开，这个我也有，不喜欢这个味儿。再说了，这是老人用的吧？怎么可能啊？这个我也用啊，效果很好，味道也很好闻。严乐，你先坐。啊，我再严肃的跟你说一件事，这一次你一定要拿下雷迪森的案子。没问题，我一定会努力的。别老嬉皮笑脸，你知不知道，现在美食部的地位岌岌可危。主编，小林的事情不会是真的吧？哎，哎、嗯，他怎么能做出这样的事情呢？胆子也太大了吧！叶乐
你去补一份采访，把小林的缺补上。这怎么可能啊？下个星期就要印刷了。那好，我让时尚部负责封面。啊，不用了，主编，这交给我吧。嗯<笑>，我回来了，乐乐。哇，决意。我今天美吗？好美。嗯、你爱我吗？爱。嗯。我所有的要求，你都能满足我吗？可以。君叶，你能不能？把大玲玲所有的信息都告诉我。哎，我还以为是什么呢，原来是美人计啊！不是，我是真心的。嗯，绝育，我呢，知道你最好了，你就告诉我吗？嗯。哎，好吧，太棒了。嗯？啊先生，不好意思，请问可以上菜了吗？不用了，买单吧。呃、哦，好的，先生。你听我解释啊，我跟你闹着玩的嘛，你别生气好不好？哼！不行，得想个办法才行。乐乐，我不在乎大小，有就好。哎，不
不行不行不行，好烂！乐乐，我喜欢小巧玲珑的。哎呀，这个更糟，这不等于说他很小吗？乐乐，你听我解释。你去抓你的沙拉吧，它不仅有，而且很大，只是不知道是真还是假。哼！跟莎拉什么关系啊，乐乐？小小，小小，你在干什么？我在为了保住我的工作努力，什么意思啊？妈不是让我背员工手册吗？哎，你看看啊，这么厚，谁背得完呢？所以呢，我现在要把一些诡异一点的条款剪下来，放在袖子里可以偷看。你怎么可以在作弊上花这么多心思啊？哎呀，姐，你不知道那个张经理现在看到我就一脸的忧郁，<笑>快被他盯出忧郁症了、嗯。所以我要想一个办法，安全过关。那你觉得你的这些雕虫小技骗得过我们的霸道总裁妈妈吗？哎呀，姐，你最聪明了。快帮我想个办法呗！嗯，办法呢，我倒是有一个。什么？你呢，就老老实实、安安稳稳的把他们都背下来吧。嗯，哎呀，你杀了我吧！来了也不通知我一声。我刚到没多久。哇，没想到四年不见，酒量飞涨啊！哈。什么都逃不出你的眼睛。服务员。是。给我一瓶 What's No Sherry。来，谢谢。好甜的酒啊 ！Last story， 这瓶酒被沙翁誉为装在瓶子里的西班牙阳光，最适合有一点忧郁的人喝。有那么明显？有。又想起他了。你相信命运吗？上帝是公平的，掌握命运的人永远站在天平的两端，而被命运掌握的人，仅仅只知道这是上帝赐给他的命运。这也是沙翁说的话，现在送给你。所以你说到底是信，还是不信呢？命运存在，在于你的选择。上帝是公平的。他给每个人选择的机会，只是我们弃权而已。信与不信，全都在于你的选择。你不做心理咨询师，真的是业界的一大损失。酒吧介绍了我，是一个更大的损失。哦，对了，我过两天要出国，有件事情麻烦你帮我处理一下。OK 啊。谢啦，来
进我房间的，这就是惩罚。大玲玲啊，我要什么时候才能找到你呀、啊？嗯、老张了，黄新雷，能来点新鲜的吗？你怎么知道是我啊？难道你背后长眼睛啊？整个办公室除了你，还有谁那么无聊啊？又损我！哎，本来是想把东西还给你的，看来啊，你不需要了。现在除了大玲玲，我还需要什么？你确定这个也不要啦？我的手机怎么会在你那儿啊？叫你损我！<笑>说。怎么会在你那儿？我捡到的呀，不知道谁放在茶水间给忘了。啊、糟了糟了，我怎么把这事儿给忘了呢？总监，我一会儿又介绍同事给你认识。那就麻烦你了。哎呀，客气什么？我们以后就是同事了。你叫我张晨就好了。嗯，来，请进吧。来，大家注意了啊，这就是我们新来的总监，李觉呀，李总监。总监好,好，大家辛苦了，你们忙。啊啊好！哎，李总监，哎，这里就是您的办公室。不好意思，张经理，马上就好了。啊、阿姨，您慢慢忙啊。呃，您的助理还没来，我待会儿呢介绍给你们认识一下。好的，啊、谢谢。哎，不好意思，我接个电话。啊、好的。哎，让开，让下。啊。哎哎哎，到、哎。哎哎哎李总监，这个就是您的助理小小小,小姐。哦哦，不对，是任小姐。啊！我不要。咦，这谁的手机呀、啊？糟了糟了，亚当一定生气了。都怪你，怎么把那么重要的事情给忘记了呢？不行，再打打李总，你没事吧？没事啊。我伤你脖子。没事。哦，要不要帮你预约推拿师？我真没事，不用担心。嗯，好吧。
进来。李总，明天的会议资料已经修改好了，你要不要先看一下？嗯，好。根据您昨天的会议内容呢，第二部分我已经修改好了。嗯，然后都是根据您的意思以及细节上进行的修改。还有几个问题，就是第四部分是不是也可以？李总。李总，啊，哦，什么细节？啊，呃，嗯，会议中我们提到了广告部分的具体内容，我昨天有记录，但是我觉得我们并没有加入自己的特色。您看第四部分是不是可以再做一下修改呢？嗯，所以我觉得，呃，比如说第四部分，我觉得资料的，啊，李总，你真的没事吗？我没事，嗯，呃，要不你帮我倒杯咖啡吧？嗯，好。嗯。什么东西啊，乱七八糟的。你辞职？为什么？你不要以为我会当你的助理哦！我跟你说哦，想都别想。要不然你辞职？我辞职？嗯。哎，我也想啊，但是估计我妈应该不会让我辞职。那我也爱莫能助了，反正我是不会辞职的。那你就是要跟我对着干喽。过来，过来了、嗯。出去。哦，对了，手机修理的账单，明天我会拿给你的。拜拜。不是你死，就是我亡。怎么又没电了？算了算了，不打了。哎，乐乐姐，你打了一上午电话，打给谁啊？朋友，男朋友，普通朋友。哦、我们现在的任务就是赶紧把饭吃了，回杂志社，嗯、找找那个达令令的资料，知道没有？哎，我现在听到达令令这个名字啊，就吃不下了。我就想不明白了，为什么李觉义他们去豆花店就能碰到那个什么达令令的弟弟，我们就碰不到啊？李觉义，嗯、啊，乐乐姐，你怎么知道的？他告诉我的。他怎么会跟你说,、啊、跟你说啊？啊，是这样的，那天呢，我无意中偷听到他跟莎拉的对话。嗯嗯，哈、嗯嗯，喂，这个不是重点好不好？重点是李觉义现在跟我们是竞争对手的关系，所以我们得赶紧加把劲，努把力，快点快点快点快点达美西餐的外卖，一起拼单吧。好呀，呃，你帮我点个三明治吧。我们已经算上你的了，我们就是想问问你老板吃不吃。要是老板吃的话就够了。嗯，可是
李总今天不想吃三明治啊？你已经问过了？没有啊，不过我肯定他不吃。那不吃三明治也行啊，他们家还有焗饭。哎，算了吧，李总不喜欢吃他们家的焗饭。不是吧？我明明看见老板上星期才吃过，但是你也看到了，他并没有吃完啊。那怎么办呢？我好想吃他们家的三明治啊。嗯，沙拉。你再去问问老板吧，说不定老板今天突然就想吃了呢。不会的，今天是十号，李总中午肯定要吃米饭的，因为他怕晚上空腹吃麻辣锅会胃疼。什么？跟你说你也不知道啦。呃，我一会儿要帮李总吃满饭，你要吃什么？微信点给我，我帮你带回来。真的，谢谢莎拉，你太好了。走吧，走。<笑>哎，你知道新开一家奶茶特别好喝，你想喝什么？任小小，你要怎么样才能让这个可恶的家伙自动辞职呢？喂，送杯咖啡进来。啊，你谁啊？喂，啊，竟然敢让北小姐送咖啡！我看你是活得不耐烦了吧？你真是，那么想喝咖啡呀、啊？您的咖啡，哦，放着就好了。嗯，谢谢啊，不用谢。你的咖啡。哎，你都不喝吗？你那么希望我喝啊？动过手脚？哎，那怎么可能？你的假睫毛掉了啊？哪里啊？左边，右边，右边，一、二、三。哟，看来你挺恨我的，涂这么用力。这种低级的小把戏，我小学就已经不玩了。你出去。奶奶，你要打烊了。啊啊啊！陈奶奶的意思是，你把豆花都吃光了。哎，我们又白等了。
等了一天了，估计他今天不会来了。我先走了。这么多人，这么多人啊！天，哎呀，好慢呀、啊！哎呀，好多呀、啊！我跟你说，他家都是手工做的，那我要多买几件。哎，我怎么之前没想到呢？